என்ன பழப்பு இது நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்கீங்கன்னே தெரியலையே ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு இரு கத்தமலன் சேனல் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட சேலஞ்ச் சீரீஸில் இது ரெண்டாவது சேலஞ்ச் ஸோ இதில் பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக தான் இருக்கிறாங்க ரொம்ப பயங்கரமான பிளேயர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆடம் கேரக்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாருமே நல்லா வளர்கிற பிளேயர்ஸ் தான் ஓகே சரி இப்போ என்ன சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நோ பேக் சேலஞ்ச் ஸோ வந்து ஃபீல் யூனிக்யூ பிஜிஎம் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து போட்டிருந்தாரு ப்ரோ நோ பேக் சேலஞ்ச் பண்ணு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாரு ஸோ நிறைய சேலஞ்ச் போட்டிருந்தீங்க நிறைய பண்ணுங்க ப்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோங்கிறீங்க பட் ஒன்று ஒன்றும் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் ஆடம் கேரக்டரில் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகியிருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து நான் ஆடம் கேரக்டரில் தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன் ஸோ அது உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்து நான் சேலஞ்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நான் சேலஞ்சுக்கு இவ்வளவு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சீரியஸாக ஏன்னா லாஸ்ட் வீடியோக்கே பிளாஸ்மா கிரின் சேலஞ்சுக்கு சூப்பராக சப்போர்ட் பண்ணிங்க ஸோ யூடியூப்பில் பார்த்தா நிறைய பேர் நோ பேக் சேலஞ்ச் நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தாங்க பட் யாருமே வந்து ஆடம் கேரக்டரில் பண்ணல நோ ஸ்கின் சேலஞ்ச் வந்து இது மூணுமே காம்பினேஷனில் பண்ணல ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் ஸோ நம்மக்கிட்ட பேகு கிடையாது ஸ்கின்னு கிடையாது கண்ணுக்கு ஸ்கின்னு கிடையாது அண்ட் ஆடம் ஒன்லி கேரக்டர் மட்டும்தான் வச்சு இந்த சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சேலஞ்ச் பண்ணும்போது எனக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக லூட்டு லூட்டு நிறைய எடுக்கவே முடியாது பட் இது சோலோ ரேங்க்டு மேட்ச் தான் இருந்தாலும் ஓகே ஒருத்தரை கில் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து லூட் எடுக்கலாம் பட் ஒருத்தர் கில் பண்ணும்போது இன்னொரு எனிமி வந்துட்டான் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி லாங் ரேஞ்சில் வந்து அடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு கிளிப்பு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு கிளிப்பை மட்டும் வச்சுட்டு நான் அடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் கொஞ்சம் இருந்தது அப்புறம் இதை தவிர வேறு என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது அப்படின்னா டேமேஜ் ஏன்னா வந்து நான் ஸ்கின் வந்து எந்த கண்ணுக்குமே எந்த ஸ்கின்னுமே வைக்காதனால டேமேஜ் வந்து என்னால் பெருசாக கொடுக்க முடியாது கொஞ்சம் யோசித்து நம்மளோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான் வந்து அந்த பிளேயர்ஸை வந்து நம்ம கில் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது அடுத்த டிஃபிகல்ட்டி என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியம் மோஸ்ட் 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 முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஆடம் கேரக்டர் ஸோ ஆடம் கேரக்டரை வச்சு ஒரு கேமை வந்து கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போகிறது பெருசு ஓகேவா ஸோ நம்ம நார்மலாக இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலே துறச்சி துரத்தி அடிப்பானுங்க டே இவன் மொக்க பிளேயரை அவனை அடித்து கொண்டுலாண்டான் தான் துரத்துவானுங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறையா நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் பட் இதில் எனக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எம்பி ஃபார்ட்டியும் ஏகேயும் கிடச்சது பட் இந்த ஏகே ஸ்கின்னை வச்சுலாம் பெருசெல்லாம் அடிக்க முடியாது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ நான் லூட் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா சரி நம்ம சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம ஹோல்டு பண்ணி ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஃபைட் போய்ட்டு இருந்தது சரி அதனால் வெயிட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளார போனேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் ஒரு கில்லை போட்டார் கில்லை போட்டவொன்னே இங்கே இருக்கான்னு பார்த்தா லூட் பாக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அடித்து முடிச்சிட்டேன் பட் இது பார்க்கும்போது அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இஸ் எ நார்மல் பிளேயர் தான் அரௌண்ட் ஒரு லெவல் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் தான் இந்த கேம்லேயே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ரேஞ்சு ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் பிளேயர்ஸ் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாங்க ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுவீங்களே ப்ரோ பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு பண்ணலையா ஒரு அறுபதுலாவது லெவல் எழுபதாவது லெவல் அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த லாபியில் இல்லை அதை நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேன் பட் இந்த பிளேயர்ஸோடையும் வந்து ஆடமோட வச்சு நான் விளாடணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கில் போட்டாச்சு அடுத்தது மேலே எனிமி வந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சரி அடுத்தது இதே மாதிரி ஒரு சான்ஸு அவன் டேமேஜில் இருப்பான் நம்ம போய் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் ஏன்னா ஆடம் கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவன் என்ன ஸ்கில் வச்சுருக்கான்னு தெரியாது என்ன ஹெல்த் வச்சுருக்கான்னு தெரியாது என்ன வெஸ்ட் வச்சுருக்கான்னு தெரியாது ஓகேவா ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கில் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக மேலே இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் ஸோ எதிர்பார்த்த மாதிரி அவன் மேலேயே தான் இருக்கிறான் ஒரு பிஸ்டல் அடித்து என்னை
சரி ஓகே இது விடக்கூடாது இதோட விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனே அடுத்த மேட்சை போட்டால் அது பர்கட்ரி வந்தது ஸோ அந்த மேட்ச் தான் இது இப்போவே எனக்கு ஏழு பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க அவங்களாம் ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு பண்ணிங்க என்னடா எந்த ஸ்கின்னும் இல்லாமல் ஆடம் கேரக்டரை வச்சுட்டு இப்படி விளாண்டுருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது இல்லாமல் நம்ம பேர் வேறு இருக்குது இடி புகா ஒய்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அதனால கூட யூடியூபர்னு கூட அவங்க நினைக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்படியே தேடி வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட ஆட் ஆகலாம் இல்லையா சரி நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் அனதர் திங் வந்து நான் சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த சேலஞ்செல்லாம் எப்படி வந்து கேமிங் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோவில் பண்ணாருன்னு எனக்கு தெரியல உண்மையாகவே சொல்கிறேன் அவரெல்லாம் வந்து வேறு லெவலு அதெல்லாம் ஏன்னா அது பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த டஃப்னஸ் தெரியும் எவ்வளோ தூரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உண்மையாகவே நான் போன வீடியோலேயும் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் திருப்பின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு வீடியோ அது பண்ணும்போது தான் தெரியுது அது ஒரு கஷ்டம் என்னன்ட்டு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் நோ பேக் சேலஞ்ச் தானே ஒருத்தனை தானே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆடம் கேரக்டரில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு எனிமியை பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அப்படியே பேக் ஆஃப் ஆகிட்டேன் நான் அவனை அடிக்கலான்னு போனால் அவன் என்ன தேடி வந்துட்டான் சரி கொஞ்சம் விளாட்றவன் தான் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன் ஓகே இவன் எப்படியாவது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா நம்ம கிட்டே லெவல் த்ரீ வெஸ்ட் இருக்குது லெவல் த்ரீ ஹெல்மெட் இருக்குது பட் மஷ்ரூம்லேயே எதுவும் சாப்பிடல ஹெல்த் மட்டும் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது மெடிக்கிட் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு அவனை வர வச்சு அடிப்போம் நம்ம அப்படின்னு அவனை எதிர்பார்த்த மாதிரி அவனையும் வந்தான் வந்தவனை லைட்டாக டேமேஜ் பண்ணிவிட்டேன் சரி இதுக்கு மேலே டேமேஜ் பண்ணி விட்டோம்னா அவன் அந்த ரூமில் தான் இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பாமை தூக்கி போடலான்னு கரெக்டாக போட்டேன் பாம் கரெக்டாக உள்ளார் போயிடுச்சு பட் அவன் லெவல் ஃபோர் வெஸ்ட் என்னமோ போட்டுருவோம் போல இருக்குது அதனால் தப்பிச்சிட்டான் இதுக்கப்புறம் எனக்கு எம்பி ஃபோர்ட்டி மாறினது எனக்கு தெரியல இல்லாட்டி ஏகேல அடிச்சிருந்தாலே முடிஞ்சிருப்பான் இறங்கினவனே அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் சரி ஓகே இவன் எப்படியாவது முடிச்சாகணும் ஏன்னா நம்ம கிட்டே மெடிக்கட்டும் இல்லை அதனால் என்ன பண்ண நான் சரி கொஞ்சம் சுற்றி போகலாம் கொஞ்சம் அவனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டு ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் நான் இந்தக்கம் வந்துட்டேன் அவன் என்ன பண்ணால் நான் இந்தக்கம் போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவன் பேக் சைடு எனக்கு பேக் சைடு போயிட்டேன் அது எனக்கு தெரியவே இல்லை அது இப்போ தான் தெரிய வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வேறு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் மேட்ச் வந்து சுவாரஸ்யமாக போகும் தான் இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கான் சரி முடிச்சிடலான்னு சொல்லிவிட்டு அவனையும் முடிச்சு விட்டாச்சு சூப்பர் ரைட் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி ரன்னிங் டைமில் வந்து ஜூமின் ஜூமோ ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷார்ட் ஒழுகும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் முதல்ல வந்து ஃபேமஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தனால நான் அதிகமாக ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் நிறைய பேர் லைவில் கூட கேட்டீங்க ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அது ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபேமஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் வந்து அதில் பண்ணால் சூப்பராக ஒழுகும் அந்த பழக்கம் தான் இப்போ வரைக்கும் எல்லா கண்ணுக்குமே வருது இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஷார்ட்ஸ் வந்து வச்சுட்ருக்கேன் ஏன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணும்போது ஒரு புல்லட் ரேஞ்ச் வந்து விட்டு போகும் ஒரு கிளிப் வந்து விட்டு ஷூட் பண்ணும் ஸோ ஃபேமஸ் வந்து அது கரெக்டாக இருக்கும் பட் இதுக்கு அது கரெக்டாக இருக்காது சரி ஓகே பெஸ்ட் அப்கிரேட்ரு வேறு இருந்தது அதனால் ஓகே லெவல் ஃபோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வரைக்கும் மூணு கில்லு போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நான் யோசிச்சது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இவ்வளோ தூரம் கேமை கொண்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரு பதிய பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க நம்ம தவிர பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த பன்னெண்டு பேரை எப்படியாவது நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி கடைசியில் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் கேமில் இறங்கும் போதே நான் முடிவு பண்ண ஒரே விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் எனிமிஸை அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ஆடம் கேரக்டர் வச்சுருக்கோம் பட் அதே நேரம் நம்ம ஒரே இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணிட்டுலாம் விளாட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஏறி ஆடுவோம் அப்படிங்கிறனால தான் நான் ஒரு ஒரு பில்டிங்கில் எங்கேயுமே ஹால்ட் ஆகலை நினச்சிருந்தால் இறங்கின பில்டிங்லேயே நான் உட்காந்துருக்கேன் ஆடம் கேரக்டர் வச்சுட்டு பட் அது உங்களை பார்க்குற உங்களுக்கு வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்காது இங்கே பாருங்கள் ஜீப்பில் போகிறோன்னு அடிக்கிறேன் தலைக்கே அடிக்கிறேன் கரெக்டாக விடுக்க மாட்டேங்குது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸ்கின் அந்த மாதிரி ஓகே தப்பில்லை சரின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் சரி நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இந்த இந்த ஐடியில் இருக்கிறது இந்த ஒரு எமோட் மட்டும்தான்
அவன் எனக்கு மேலே இருப்பான் போல் இருக்குது எனக்கு கையில் வேறு டபுள் பேரில் வேறு வச்சுருந்தேன் சரி அதனால தான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சரி டபுள் பேரில் வச்சுட்டு இருக்கான் இவனை என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம கிட்ட தான் பத்து குழுவால் இருக்க ரெண்டு பக்கம் அடைச்சுட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடைச்சுட்டா அவன் எனக்கு மேலே ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான் என்னென்னு பார்த்தா அவன் ரூம் குளரையே இல்லை வெளியில் இருக்கிறான் அவன் நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வெயிட் பண்ணி அவன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டான் போல இருக்கு சரி அவன் நார்மல் பிளேயர் தான் ஒன்றும் பயங்கரமாக அப்படியே அட்டாக்கிங் ஆடுற மாதிரிலாம் இல்லை பட் எந்த தைரியத்தில் மேலே ஏறி கொடு கொடுன்னு வந்தால் தான் எனக்கு தெரியல சரி நோ ப்ராப்ளம் நம்மளோட கவுண்ட்டு நம்மளோட டார்கெட் எது புய்யாவை நோக்கி போகணும் அவ்வளோதான் ஸோ இன்னும் மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ பார்த்தோம்னா மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ டோட்டல் அலைவ் நாலு ஸோ நம்ம கில்லு நாலு போட்டோம் இந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் இந்த மினி லான்ச்சரை தூக்கி போட ஆரம்பிச்சிட்டான் எத்தனை தான் வச்சுருப்பானு தெரியல வரிசையாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் மினி லான்ச்சரை கொஞ்சம் இவன் கொஞ்சம் பிளேயர் மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது ஏன்னா க்ளூ வால்லாம் போட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக நின்று லான்ச்சர் எல்லாமே போட்டிருந்தான் அவனோட லான்ச்சர் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் என்ன பண்ணேன் வெயிட் பண்ணேன் கரெக்டாக அவன் பாமை வேறு தூக்கி போட்டான் சரி நம்மளும் கையில் இருக்குல்ல அவனை ஏற ஓடாமல் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் அவன் கையில் குப்பிட்ஸ் கரோட மேலே ஏறி வந்தான் அவ்வளோதான் அங்கேயே தம்சம் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மேலேருந்து அடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஹெட் ஷர்ட் அடிக்கிறதுக்கு ஸோ பில்டிங் மேலே இல்லை மலைக்கு மேலே இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்கும் பட் என்னென்னா இதில் வந்து நான் நிறைய மெடிக்கெட் போடுறதுக்கு எனக்கு நேரம் சரியாக இருக்குது ஏன்னா ஆடம் கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிக்கெட் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா போட்டே இருக்கணும் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு அட்டாக்கிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒருத்தன் தான் அவன் எங்கே இருக்கான்னே தெரியல ஒருத்தனை போட்டனே இந்த வீடியோ வந்து வேல்யூ அப்படிங்கிற மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்தது ஓகேடா நோ பேக் சேலஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆடம் கேரக்டர் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நோ கன் ஸ்கின் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் எப்படியாவது புய்யாக போடணும் மூணு அஞ்சாறு ட்ரை பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸோ எனிமையை பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டு சரி ஏற ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவன் என்ன பண்ணால் அவனும் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்புறமே தான் தெரிஞ்சது சரி ஓகே இவன் கொஞ்சம் ஆட்டக்காரன் தான் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கையில் பார்த்தோம்னா ஒரு நியூ ஒரு எம்பி ஃபோர்ட்டி இதை வச்சுருந்தான் அவனும் பட் ஆனால் அது ஸ்கின்னோடு வச்சுருந்தான் இனி கொடுத்த ஸ்கின்னோடு வச்சுருந்தான் சரி ஏறி ஆடுற பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜம்ப் பண்ணி லைட்டாக ஒரு ஜம்ப் பண்ணி அடிச்சு விட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபீல் இனிக்கு பிஜிஎம் ப்ரோ உங்களுக்காக தான் இந்த சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நோ பேக் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க ப்ரோன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா தான் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஹாவ் எ நெக்ஸ்